Galatasaray'dan Alu Diang'e 4,5 yıllık anlaşma. Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi için listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alu Diang için flash bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde El Ahli'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alu Diang için El Ahli'ye 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. El Ahli'nin bir sonraki satıştan %20 payı istediği vurgulandı. Öte yandan Alu Diang'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken 23 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla da temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 4,5 yıllık teklifini sundu. Cimbom, Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Sarı Kırmızılı Kulübü'nün teklifine evet diyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz imzaların atılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayabilir. Ancak bu sezon uygulamada olan yabancı sınırı nedeniyle bu transferin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın elindeki en değerli yerli oyunculardan biri Berkan, diğeri de Taylan. Bu oyuncular çok iyi, uçar kaçar demiyorum elbette ancak ilk 11'de en az 3 yerli oynatılması gereken sezonda. Berkan ya da Taylan'ın yerine alınacak bir oyuncuya bu paraları vermektense, takıma doğrudan katkı sağlayacak bir yerli oyuncu transferini gerçekleştirmek daha olur gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Galatasaray'a Empire Cagney Piyangosu Galatasaray'da Mbaye Cagney ile yolların ayrılmasına karar verildi. Eskisi kadar süre alamadığı için sosyal medya hesabında sitem dolu bir paylaşımda bulunan Senegal'i ile devam edilmeyeceği oyuncunun menajerine bildirildi. Cagney'in menajeri de zaten kış transfer dönemi için birkaç kulüple görüşme halinde olunduğunu ve çok kısa sürede bir anlaşma sağlanacağını Sarı Kırmızılı yönetime bildirdi. Galatasaray böylece hem Cagney'in maaş yükünden kurtulacak, hem de her an arıza çıkarabilecek bir oyuncudan yüklü bir bonservis ücreti kazanacak. Geçen sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanan 29 yaşındaki Senegalli Santrafor, 16 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Cagne sezon başında yaptığı açıklamayla İngiltere'de kalmak istediğini söylemişti ancak İngiliz ekiplerinden gelen teklifler Sarı Kırmızılıları tatmin etmediğinden bu transfer gerçekleşmemişti. İngiliz basınından gelen yeni bilgilerde Cagney'in adaya döneceğini gösteriyor. Haberlere göre Galatasaray'ımızın 13 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Cagney'in Premier Lig'den 3 ciddi talebi olduğu ve bu takımların Senegalli golcü için 6 milyon euroyu yani yaklaşık 60 milyon liralık bir ücreti gözden çıkardığı bildirildi. Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon euro Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Kırmızılılar'da yaz transfer dönemi büyük ölçüde başarılı geçti. Vakit kaybetmeden Ocak ayında yapacağı transferler için scouting çalışmalarına başlayan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde yapılacak harcamaların Kerem Aktürkoğlu'nun satılmasıyla yapılması bekleniyor. Son dönemde yaptığı çıkışla Avrupalı yetenek avcılarının dikkatini çeken Kerem son maçlarda dökülse de Katarlıların da ilgisini çekmeyi başardı. Katar basınında yayınlanan haberlere göre Transfer sezonu hala açık olan Katar'ın El Duhal kulübü Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun gözüne kestirdi. Hızlı ve dikine futbol oynamak istemesiyle sivrilen genç yıldız için El Duhal'in sarı kırmızılılara 10 milyon euroluk bonservis bedeli önerdiği de gelen bilgiler arasında. Ancak Kerem için çıkan transfer haberleri Katar'dan ibaret değil. Geçtiğimiz sezonun başında 3. Lig'den transfer edilen Kerem, Yeni yuvasında gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa piyasasının dikkatini de çekmeyi başardı. Fransız basını bedelsiz alınan 23 yaşındaki hücumcunun kış transfer döneminde 5 milyon euroya Marsilya'ya satılacağını yazdı. Habere göre Fransız kulübü devre arası transfer sezonu için Kerem Aktürk olduğunu da ikna etti ve transferi büyük ölçüde bitirdi. Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle birlikte Marsilya için Fransa'ya gitmesi beklenen Kerem'in Ligue 1 ekibinden yılda 1 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. 
Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Başakşehir, 24 Erzincan Spor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi. Kerem'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Galatasaray'a de Bianco Galatasaray Türk Telekom Stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Seri Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla 2 hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye forma sponsorluk anlaşması ise dahil değil. Galatasaray'ın Seyrantepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Birinci üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük partilerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. On yıldan uzun bir süredir Sarı Kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle hem Sarı Kırmızılı Kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de dünya devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid bir yılda sponsorluk gelirleriyle 500 milyon euro gelir elde ederken Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamın kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Getson Fernandez'den Benfica yönetimine bırakın gideyim. Sezon başında 20 milyon eurodan fazla bon servis harcaması yaparak önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer döneminde de geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Getson Fernandez'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Bu sezon finansal fair play kriterlerinden ötürü oyuncu satmadan transfer yapamama yaptırımı UEFA tarafından kaldırılan Galatasaray, bu 10 milyon euroyu 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz kulübüne ödemek istiyor. Getson Fernandez'e her konuda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar Benfica'dan gelecek yanısı bekliyor. Galatasaray bir yandan bu transferi bitirmek için çalışmalarını sıklaştırırken Portekiz ekibinde mutlu olmadığını ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini Benfica'lı idarecilere bildiren Getson da kulübüne rest çekerek transferin tamamlanması için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldıktan sonra taraftarların sevgilisi haline gelen süper yetenekle Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişip kesişmeyeceği devre arası transfer döneminde belli olacak. <gülüyor>